It's A. Welcome back to my channel. So, alam naman nyo ang current situation natin now. May pandemic. Summer still has time to go outside. As a small business owner, samahan nyo ako as a mini grocery. At alamin natin ang iba't ibang consumer right. Naghanap muna kami ng makakainan. Nahanap namin tong place na marami. Pagbibilian at abot kaya ang mga presyo. Napagpalit yung order namin. Buti na lang nagsabi kami kay kuya at inasikaso agad nila kami. Ilinis din ang table namin before kami umupo at kumain. Sayang, di ko na kayo nasama habang lumalafang kami. Yung init talaga sa Pilipinas, nakakainit ng ulo. Napaka-essential talaga ng water. Kaya naghingi na rin kami kala kuya at binigay naman nila ang basic needs. Pumasok na rin kami sa supermarket at hinanap pa mga in-order sa akin. Hi, ang bilihin. Now, ay parang alta presyon ko. Pataas ng pataas. Kaya sinisigurado ko ang dekalidad at tama ang informasyon sa product. Iwas na ito. Ngayon pala ang business permit ko from DTI. Grabe, ang bilis ng servisyon nila. Within a day, meron ka ng business permit hindi mo na kailangan mahasal pa. Minake sure ko na rin na walang depekto ang products na isi-ship out ko. Tinignan ko kung may butas ba o wala para hindi maghalo-halo, safe, at hindi hazardous kapag dumating kay customer. Ganito pa lang ang nakikitang view ng mga pinamili ko. Nabasa ko rin sa verified Facebook account at available na ulit sa Grab kaya nag-book na lang din ako para hindi na lumabas at buhatin pa ang pangasal. That's it guys! Bye! See you on our next episode! Hey, what's up, yo guys? Kakauwi ko lang at good news! Dumating na yung hinihintay kong order from online shops. Hinatid siya ni Kuya Grab Driver. Tapos yung iba naman kinuha from JRS. Mag-haul tayo. I-haul natin yung mga dumating na na orders. Tingnan natin kung may mga defective ba, may kulang ba, or okay naman lahat. Like, walang nalabag sa mga consumer rights natin. After this clip, mag-haul na tayo. So, stay tuned! Hey you guys, it's me, Vicky May. So for today's video, ipapakita ko lang yung mga binili ko from online shops and online stores like Lazada, Shopee, from the online stores and Facebook. I'll share ko din sa inyo yung experience ko while shopping online. But before anything else, gusto ko mong pa-thank you din sa seller. Like, ang bait-bait niya. Like, ito saan ko siya ng videos, like, kung saan niya pinapakita niya, kung paano niya pinapakita yung mga binibili namin. And also, pinapakita niya na responsible siya at may care siya sa aming mga consumers or customers niya. Going back, basic needs. Alam niyo ba, ang daming stores nagbabenta ng mga biscuits gaya nito. Iba-iba yung prices nila, iba-iba din yung reviews. Kaya, ang ginawa ko, nag-research ako kung paano kumalaman if authentic ba itong product na to or fake ba siya. And also, ginamit ko yung knowledge and skills ko in internet to research, tapos to investigate sa mga reviews kung so ba talaga. Hindi ko yung store na walang pangit na review para sure na sure. Pero affordable pa rin yung price at maganda yung palit niya. Alam niyo bang may rights pa yung ginamit doon? First is yung right to basic needs. Just food, tapos affordable but with high quality or good quality products. Second is right to choose. Kasi, di ba, madami ng stores na pagpipilian. Pero, napili pa natin yung isang store na yun, isang particular store na yun. Third is yung right to consumer education about the knowledge and skill sa internet to identify which are the fake and the real. So, Minarig din pala, which is the critical awareness. At yung since, di ba, nagpandemic, hindi natin alam kung gagawin natin, saan tayo bibili, iba tao ng panic buying, which is not advisable. Dapat, hindi ba nagpapanic buying or impulse buying. Dapat inaalam lang natin yung needs natin kung saan din inaas natin yung seller about the price, the quality, how to use it, at kung saan talaga siya gagamitin. Okay, next product. Spunk car. Oh no! But ayaw! Hindi, yeah, I need to talk to the seller. Hindi ako sure kung mali yung nabigay niyo ng product or defective to. I'll just return this item na lang. Magamit natin yung right to redress since partial defective kasi ayaw niya. Magana naman yung ibang parts, yes. Pero may something na kulang. Ibig sabihin, naging unfair kasi nagbayad ako for fair price but yung product na binigay sa akin ay may kulang. So, I'll just use my right. Right to redress which means I can return this item in such conditions. And also, right to safety. What if bigla itong sumago since ayaw nga ng music, diba? So, something's wrong with the product. So, tatabi na lang. May dalawa pa akong naalala ang duties or responsibility ng isang consumer. First is yung action. Kapag may pali, dapat gawin na natin ang action agad. Hindi yung nananahimik lang tayo kasi minsan naaabuso. Kaya kailangan natin tulungan na yung sarili natin by doing some action. Kagaya nito, gagawin natin siya ng action after this video na kukontakt yung seller. Then, the second one is the social concerning. Ito, ginagawa ko din, social concerning. Sinishare ko sa inyo yung info na alam ko para maging aware din kayo. Lalo na yung mga hindi masyadong educated, may hirap, powerless, di ba? Ang pwedeng i-take advantage ng iba yung kanilang mga weaknesses. So, let's stand up for them. Let's protect them. Let's protect us. Ano man din, walang mandoko ng mga consumers. Pare-pareho tayo dito ng consumer. Nagbabayad ng fair yung consumer. Dapat magbigay din ng service or product in fair practices yung mga sellers or manufacturers. So, that's it guys. Thank you for watching my vlog. I hope you enjoyed and learned new things with me. So, thank you very much and I'll see you on my next video. Bye guys! Thank you!